！打死我！打死我是个杀父仇人，我就是杀你父亲的那个人，打死我！现在是我的女人，这辈子是，下辈子还是，到了下下辈子，依然是我的女人。秀儿啊。我不问你跟春风的事儿，我知道每个人都有秘密，我也不过问。但我想跟你说的是，春风可是我从小看大的，那是个有情有义的人呐、啊。嗨，我知道你对春风有怨气啊，怪他心狠，说走就走。哎呀，男人嘛，总得要干男人的事儿，儿女情长的，那能成什么气候？西安也参加北伐军了。西安哥啥时候走的？把你送到就走了。干爸。啊。我决定去山西找廖春风。去山西？哎，不行不行不行，那正打着仗呢。正因为如此，我才要去。我就是死。也要找到廖春风，你就不能在水车厢等他吗？这事儿我已经决定了，明天一早我就出发。我知道，你是个有主意的人，我拦你也拦不住。石正，我不劝你了，但有一条，找不着春风，马上给我回到水车厢。
叔叔同意你去找春风，但你必须要让黑牛陪着你，两个人好有个照应。你要一个人去，那不行。叔、啊，我一个人啥不能干，我是谁呀、啊？我都从那土匪手底下能跑出来，我都能把那镇松军的粮食给弄回来，去个山西怕个啥呀？胡说，这兵荒马乱的，黑牛不在你身边。你万一有个三长两短的话，我怎么向廖举人、向廖少爷交代呀、啊？你现在可是廖家的媳妇儿，你要嫌男女不便，要不你现在就和黑牛认个兄妹。我不是那意思，叔。您是了解我的，我总觉得我自个儿的事儿得我自个儿处理，我不想牵连黑牛哥。不行。这个你必须听我的。你要是不让黑牛跟着你，那之后我这把老骨头就跟着你去了。你笑啥呀你？也只有树能整我了。行，就让黑牛哥跟着我一块儿去。云娇，黑牛陪着你，我放心。我让婶子给你们烙些锅盔，路上吃。谢谢叔。你把叔当外人了，还谢谢人？啊，去去去去去！那你让我婶儿多给带点锅盔，再弄点辣子羊肉，咋样？好。万一我哥有个三长两短咋办？你也不想一想？你咋知道我没想啊？我想着。刚开始我是不同意的，可是后来，我仔细想了想，还是得让你哥陪着云秀去。凭啥？这云秀是去找他男人，凭啥我哥陪着去啊？老冯家又不欠他呢。你应该这么想。廖春风到山西干啥去了？打仗去了。打仗？那枪子儿可不长眼睛，说死就死了。有几个活着回来的？妈，你这不是咒廖春风死的吗？呸呸呸！你妈还真不是咒他。我说的全是实话。到山西找人，那么大个地儿。上哪儿找去啊？你甭说山西，你就在西安城找个人都难呢。那明知道这么难，我爸为啥还让我哥陪他去啊？他找不着人，是不是得回来呀、啊？那回来住哪儿？继续住咱家。那要在咱家继续住下去，时间长了，不就一家人吗？你想啥呢？你这天天做白日梦，还真能想啊，妈。你还真指望着云秀当我嫂子呢？这有啥不行的？人又不是石头，啥叫日久生情啊？再说辣梅啊，你以后别老瞧不起你哥啊！我没瞧不起我哥，是你哥是没大本事，他有一个最大的长处，忠厚老实可靠。要不然我能让你哥舍着命去陪他找人呢？那万一云秀……找到廖春风了，找到啊！那万一要找了，那就说明他俩有缘呗，那就是有缘千里来相会呗，那就是命里注定了，你没有云秀这个嫂子呗，那咱就得认命。反正今天我把话撂着啊，早晚有一天你跟我爸会后悔的。不管他云秀找不找到廖春风，我就是不让他当我嫂子。你以后别这么说话。我知道你跟云秀啊有矛盾，可是你想想，你多大了？你早晚得嫁人吧？你嫁了人之后，你一年能回几趟娘家呀？到那时候，你想见人云秀，没准你都见不着啊。再说云秀多好的姑娘啊，这大家公认的吧？人廖举人对他都爱不释手，你还呢？云霄真能当你嫂子，那是我们老冯家积了几辈子的德
，咱老冯家就没有这个德。山西太仆有个郭进雄的商人，他曾经借过你爸五块金砖。喏，这是借据叔说了吗？他们同意吗？冯叔说，让黑牛哥跟我一块儿去呢。太好了，有黑牛哥陪着你，我这心里踏实多了。站起来，黑牛，你记住，你活着，云秀就得活着，知道吗？知道。云秀饿极了。你要割自己的肉给他吃，知道？知道。你爸虽说穷，但你爸的人品，知道？知道。别给你爸丢脸，知道。人家肯定在怨我，我不但没杀了仇人，还亲手放走了他。可你老人家知道我有多爱廖春风吗？不想让他有任何伤害，爸。明天我就要去寻廖春风了，你老得保佑我，早点找到廖春风。等到那个时候，我再让他给您烧纸磕头。就原谅你这不孝之女吧。行了，就送到这儿吧。喂，嫂子，送嫂子要高高兴兴的，你这哭丧着脸干啥哟？我又不是不回来了。笑一个，你照顾好自己、啊，早点回来。放心吧。来了啊！这辆车啊，送你们到潼关，剩下的路可就得你们自己走了。哎，我这黑牛，路上一定给我照顾好云秀啊！哎，谢谢干爸，还是史书想的周到。哎，见着春风啊，就马上回来。嗯，嗯，也不一定，说不定我跟春风还一块儿打仗呢。这二百五，女孩子家打什么仗？快上车，上车吧！行，见着你给我回来啊！路上一定小心啊！知道了。哎，路上开车小心点啊！好嘞，行，走吧，走吧。镇松军围城期间，你们比正规军打的都好
，现在我正式任命你为阻击连连长。是，你过来看地图。张家庄。对，带上你的阻击连，赶往张家庄增援二连，因为二连打的只剩下一个排了，所以你马上出发，跑步行军，以最快的速度，在中午之前赶到张家庄，在这里阻击敌人。死守这道山梁，以便大部队从侧翼包围他们，一举歼灭。是，人在，阵地在。你说咱能找到廖春风吗？能，一定能。我昨天梦见我找到他了。嗯。你咋笑这么难看，跟哭一样？那我应该咋样笑呀？哈哈哈哎呀，心情唱戏。我是唱给我自己听的。这人一辈子呀。苦哈哈的，哭给谁看呀？哥，都给我顶住连长，你醒醒！连长，跑的，跑，跑，开跑啊！开跑！连长，开跑！开跑！开跑！我们的阵地被敌人摧毁了，我们还是撤到第二道防线吧。老天爷保佑你们吧！行，谢谢你啊，小六。沿途打仗自己小心点。嗯，我知道。你回去告诉我干爸，我好着呢啊。黑妞走。哎。
呀，咱不能顺着难民走啊，这不离前线越来越远了吗？那咋走呀？应该反着走呀。哎，乡长，你是从那个方向过来的，是前线对不对？哎，是的。打得很是吗？哎呀，你看你，我说咱走反了，咱得逆着难民走，才能找到前线，要不然一辈子也找不着廖春风了。走走，往回走。你得是陕西部队的，那你见过廖春风吗？他是哪个师呢？不知道。那他是哪个连队的？那，秀，哎牛，咱不能跟着这帮难民往陕西方向走了，咱得往前线走。咱明天早上再走，今天太危险了。那炮弹离咱们这么近地方爆炸，呀，那炮弹离咱远着呢。要真在咱身边，咱俩早成肉饼了。这还远呢，那炮弹将那土都崩到我脸上了。呀，你看你。
Lisa!万幸，你听我跟你说嘛，爹我孙啊，你当时呢就准备憋起来，看你、哎、你就不知道。大哥，听口音，你爹是山军。哎呀，我妈的就是咱山军。哎呀，太好了！那你见没见过廖春风？廖春风，听着耳熟，是水车巷里有个廖春风。是是是是。哎呀，他们厉害呀，从参军就没打过败仗，不像俺，净给陕西人丢人呢。那你知道他们部队在哪儿？具体在啥地方我不清楚，不过好像是深入地区，真是啥重要任务去了。地区在哪当吗？具体地方我不知道，反正顺着大路都能找见。谢谢你啊！哎，我是打仗的，你可不敢去。妈，知道了，谢谢啊！你不要不要脸的。春风的，啊？不知道。啊？哎，你们谁见过廖春风？你见过没有？廖春风，你们见过没有啊？没见过廖春风。谁见过廖春风？谁认得廖春风啊？啊？你是他的谁？我是他媳妇儿。我是他媳妇儿，你见过吗？你真是他媳妇儿。啥真是假是的？我就是他媳妇儿。你见过廖春风啊？咋了嘛？说话嘛，大叔。姑娘，你来晚了。咋了？他们撤了？去哪儿了？姑娘，廖春风没去哪里。而是战死了。
嫂子，你们好。不要问我去哪儿了，也不要问我何时回来，我有自己的事情需要去做。妹子只希望你们平安回家就好。早生贵子，姑娘更好。爱你们的妹子，秋月。叔，我要出趟远门去办些事儿，这是我家的钥匙，先搁你这儿。好，好。啥时候回来呀、啊？这具体啥时候能回来，我也说不上。对了，呃，我给我哥和云秀留了封信，就在我那桌子上搁着。秋月啊，你说你一个姑娘家家的，你怎么跟个男人似的，说走就走呢？有啥重要的事儿啊？你希望你等你哥和云秀回来打个照面再走吗？咱退一万步说，就说你哥不回来了，啊，那云秀找不着你哥，那云秀也得回来啊。十二，我真有急事要办。天塌了还是地陷了？多大个事儿啊！啊，你别问了。你有多大个事儿？不是有我和你叔在这替你担着呢吗？十二，不是所有的事儿都能让你和叔替我担着的。